Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura, bueno, la actualización de la lectura del karma de quien te hizo daño. Signo de Tauro para la gente que me sigue desde hace un tiempecito, sencillamente ya ha visto estas lecturas, ya sabe que yo no las estoy haciendo por el morbo de vamos a ver del por qué y tal, de qué es lo que viene. Si no esta lectura, pues vamos a decir signo de Tauro para que se entienda un poquito esta situación en tu vida y en tu energía, porque al fin y al cabo... Nadie te apuntó con una pistola para que estés en esta situación, ya sea porque te tocó, porque ya viniste, por ejemplo, a una familia así, o porque por elección consciente, inconsciente, has elegido estar con una persona así, ¿vale? Te voy a dar la descripción y supuestamente tú ya te conoces a esta persona, la ubicas tú, ¿vale? Porque esto ya pasó, porque es de quien te hizo daño. En el caso de que no estés ubicando a la persona en tu vida, pues... No es tu lectura y si quieres pues le echas un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Y si ni así pues echar un vistazo si quieres a las lecturas que hemos hecho antes de este tipo. Vamos allá. Dos cartas de este oráculo porque no es el que sacábamos antes sino este es otro porque he querido cambiar todo. La misma dinámica pero otro material. La carta de la belleza y la carta de los celos. Tauro, no sé qué ha pasado aquí con esta persona que, bueno, como que te condenaba, te tachaba de superficial, de una persona, pues vamos a decir, mira, yo no es porque sea tu lectura, si no se sabe que en estas lecturas estoy canalizando al máximo, te tengo como una persona, ya de por sí, con una energía espectacular, con una energía buenísima, tú puedes ir con un saco de patatas en, como ropa y llamas la atención por tu energía y por tu regente, que es Venus, por el amor de Dios, esa Venus caprichosa, bonita, mimada y este tipo de cosas, ¿vale? Puede que tú no actúes como tal, pero es lo que se llega a percibir desde fuera. ¿Y qué pasa? Que despierta mucha envidia, que despierta mucha, mucha envidia. Y claro, energía negativa que tú estás recibiendo, pero nadie reconoce eso. Poca gente dice, es que he llegado a sentirme un poquito celoso. Tiene que estar muy bien la persona esta para aceptarlo, ¿vale? Pero espérate, que lo mejor de este cuento es que después tú eras aquí el celoso, la celosa, la que le quería robar el novio, el, el que le quería robar a la mujer, el ta 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 ti ti ti, madre del amor hermoso. Una persona de esas que dices, ¿en qué realidad virtual estás viviendo tú? Porque yo es que intento pensarlo y se me peta una neurona, así es que no se puede. Esta persona estaba bien para allá, o está bien para allá, de esa gente que en un principio se hace súper íntima. Ya sea tu hermana, ya sea pues tu prima, tu, tu vecina de arriba, tu pareja, quien sea. O con, si es un chico, da igual. Pero también está el punto de la, lo que es la pareja que desconfían de ti. Porque esta energía tan elevada tuya, ¿qué quieres que te diga? Es como que te hace ir un poquito por la vida con plan yo a mi bola. Yo a mi bola, yo a que el otro, la otra que tenga una inseguridad y que la estén reflejando mi pues, oye, míratelo, arréglate eso, pero eso te ha hecho a ti, y que lo sepas, un imán para esta energía insegura, ¿vale? De la gente, insegura, desconfiada o lo que sea, pero tu energía es muy fuerte, por lo tanto, atrae eso. Que lo vayas a ver, que lo vayas a aceptar o no, eso ya es otro punto. Por lo tanto, has, a, o sea, que esto no es una persona, nada más esto es tu manera de ser señor, señora, esto eres tú. Esta gente reprime, esta gente intenta cortar las alas, esta gente es la típica que te hace un comentario cuando estás en un, con un grupo de personas o lo que sea, tú dices, pero ¿a qué viene esto? No está bien, esto no se dice aparte que no es cierto, ¿vale? Como si, por ejemplo, tú estás en una fiesta con tus amigos, que te tomas un mojito, o lo que sea, que te tomes, ay, otra vez con el aquel, pues sí, otra vez con el alcohol, es como que quieren ridiculizarte todo el tiempo, Hacerte de menos, eh, machacarte, pero eh, si puede ser en público, mucho mejor, porque es que es envidia a la atención. Puede que tú te mires al espejo y que digas, pero envidia de qué, si es que no hace falta que tengas una corona encima de tu cabeza, o sea, allí como un rey, una reina, para que te tengan envidia, es tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de afrontar las situaciones 
tu manera de llevar tu día a día, tu manera de hablar con tus hijos, tu manera, pues a lo mejor tu madre te quiere, tú no sé que te llevas bien, que tu, lo que sea. Y esto es el pan de cada día. Quejarse de las envidias es como decir que cuando llueve, moja. Es el pan de cada día. Pero Tauro, está la ley de la polaridad. Que tanto como hay gente que habla de ti mal, también habrá gente que habla de ti súper bien. ¿vale? Eso es lo único que hay. O sea que si tú sabes quién eres, eso es lo único que, que vas a dominar. Que digamos de esto, nada. Vamos a sacar unas cartitas. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque hasta ahora, fíjate, he hablado mucho de una cosa que puede que hayas, no sé, que te haya ocurrido muchas veces. ¿Qué te hizo? ¿Por qué lo hizo? Y no con el fin de justificar, sino para que se entienda un poquito qué es lo que tenía que revelar, vamos a decir, en tu karma, en tu vida. Vamos allá. Todas invertidas, por el amor de Dios. Y fíjate. En fin. Las voy a colocar bien. Vamos allá. Signo de Tauro. Aquí tengo la energía del caballero de oros. Del revés. O sea que esta es tu energía. Y el rey de espadas del revés. ¿Vale? Signo de Tauro. Muchas veces se te encendió. Vamos a decir. Esa bombillita que te dijo Tauro. Es que estás aguantando situaciones y cosas que no son. Pero como eres una persona. Vamos a decir que se te viene a identificar. O a relacionar un poquito con lo que es la paciencia. La perseverancia. Todo este tipo de cosas. Aquello de que ya veremos. Si a futuro esto va a cambiar. Signo de Tauro. No sé qué tiene que ver que esto con la familia. O sencillamente justificabas las acciones ilógicas de este hombre de esta mujer con lo que es su familia como hay que pena pobrecita por ejemplo no es que su es que es que le hablan muy mal es que su madre es súper exigente súper dominante ta, 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 vale pero para algunos de vosotros esta persona como me dijo alguien hace mucho tiempo si te ven con los ojos abiertos el ciego es capaz de sacarte los ojos y después a qué decirte ven que te guío por la oscuridad porque lleva más tiempo que tú en la oscuridad y aquí no hablo del ciego ciego de la vista no sino de, 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 del tarao vamos a decirlo así total esta persona te ha fastidiado muchos planes esta persona, vamos a decir, te ha servido de zancadilla. Esta persona es la típica de la que te dicen, un, hombre, un rey de espadas del revés, es la típica persona que te dicen, huye. No te pares ni a preguntarle la hora. Esta persona es injusta, no tiene moral. El fin justifica los medios a la hora de dominar, de controlar. Es la persona esta eh, injusta y cuidado, que tiene ciertos recursos como si son así sentimentales, como si es la capacidad de manipular o lo que sea y hace mal uso de esos recursos, ¿vale? Es como si, por ejemplo, viene a ser un abogado y se aprovecha un poquito de su puesto, se, a, se aprovecha un poquito de todo eso para, yo qué sé, para hacer cosas, pues no muy éticas, vamos a decirlo así. ¿Por qué lo hizo? Tengo aquí la energía del 10 de bastos y la energía de la templanza que representa Sagitario del revés, ¿vale? Eh, esta persona en primer lugar es la típica que piensa y se enferma. Vale, es la típica gente que es un poquito impulsiva, es la típica gente que hace las cosas mal y después que se le empiezan a acumular un montón, pero cuidado que la gente que, o sea, la gente que está a su alrededor es la que se tiene que encargar de eso. No es una persona que apechuga con lo que es la responsabilidad de sus acciones, de sus actos, de lo que dijo. No, no, para nada. Siempre está echando balones fuera. Es como muchas veces el querer entender con el fin de por mí no quiero porque estás a mi lado no me queda de otra que lidiar contigo porque a lo mejor eres mi colega entonces pues no me queda de otra que es que eso y de cierta manera por mí porque no quiero cogerte manía porque me cargo el cuerpo con malas cosas o sencillamente por piedad o por lo que sea te voy a justificar un poquito tus acciones y voy a decir ay pobrecita pobrecito no sé qué no sé qué no sé qué pero es que esta persona está es que viene con una mochila emocional no lo siguiente de sus malas decisiones y a ver todo el mundo todos nos hemos equivocado pero claro 
Uno, no hay que arrepentirse, pero hay que aprender de esa situación, de lo que hemos hecho. Pero es que esta persona no es que no ha aprendido. Esta persona es como signo de Tauro. Yo te digo que antes de conocer a esta persona, en el caso de que la hayas conocido y no sea familiar o alguien bueno que te ha tocado ahí porque llegaste y ahí está, está, antes de conocer a esta persona tú tenías una buena racha en tu vida. Vamos a decirlo así, ciertamente pues hay muchas cosas que te iban súper bien. En el caso de que esta persona sea familiar o alguien, pues como te he dicho antes, te ha, es que te ha tocado. Eh, signo de Tauro, bueno, de cierta manera te ha tocado. Signo de Tauro. Es como que la gente que hay alrededor. Es como que si esta persona tan fatalista, porque es dramática hasta no poder más, decía que esto era tu culpa, la gente se ponía de su parte. La familia, vamos a decir, se ponía de su parte. Y tú sabes, a lo mejor, que con esta persona que no hay que tener tantas, tanto cuidado, que no, es un, que no es una cosa, que no es un jarrón chino, no se va a romper si la, si la habláis, si le decís las cosas a la cara. Pues no, había que tener mucho cuidado. Es muy sensible, no le habléis, no le digáis nada, ¿vale? Por lo tanto, tú ya de por sí eres una persona con buena, muy buena energía, Buena racha, buen flujo de todo. Pero es que esta señora, es que es que, a ver, alguien así como no te iba a absorber, alguien así como no te, no te iba a bloquear los caminos. Y hasta, es que hasta tú, para algunos de, de vosotros, te has desganado. Te has desganado cuando esta persona está a tu lado, a lo mejor era súper activo, súper activa, yo qué sé, la vida, oye. Pues no, con esta persona al lado es como que se te quitan las ganas de todo. En fin, ha caído una carta. ¿Qué es lo que viene ahora? La carta del mago. Uh -huh. El 10 de espadas. El 8 de copas. Bueno. Espérate que no se ve esto. Nada bien. Y la papisa. Mm, ¿Cómo no? Tauro, para algunos de vosotros estáis acudiendo o ya habéis sido a una persona que te sane, que te cure, ya sea como si esto es un cura, que ha sido pues que colocaste una vela allí o lo que sea. No sé, para ayudarte pues a aliviar un, po a aliviar un poquito tus energías y eso. Mira, te voy a decir una cosa. Signo de Tauro. Eh, si no te has hecho ninguna limpieza nunca, hátela, ¿vale? Porque esta persona, hombre, es que la envidia y todo este tipo de sentimiento un poquito de baja vibra y si a esto le añadimos una persona que tiene un cacao mental vale por mucho que porque esta persona cuidado que dice que es inocente que es buena persona que es víctima y que es de todo o sencillamente desde ese punto actúa como tal eh, esta persona pues te digo yo que te ha hecho algo ya te ha hecho algo porque no es normal una persona tan porque hombre por muy vampira energética que sea la persona esta no puede ser que tú con tus caminos tan abiertos porque eres una persona, ya vamos a decir, tú sabes aquello que dicen que nació con una flor en el allá abajo porque es, vamos a decir que tiene buena suerte y tal, ¿vale? Es que vienes así, este grupo, es que vienes así, no es normal que te esté yendo tan mal, estas energías están hablando de problemas eh, que a lo mejor de los que te ha costado mucho recuperarte, salir y todo este tipo de cosas y por lo que veo aquí signo de Tauro tú tienes aquí una apertura bastante buena, bastante buena con este hombre, con esta mujer fatal y te digo yo, para muchos de vosotros a partir de marzo, sea primavera, otoño, depende de qué punta del planeta eh, da igual, a partir de marzo vas a ver, signo de Tauro, que muchas cosas en tu vida que estuvieron bloqueadas y de las que te costó mucho irte y te has visto durante tiempo sostenido, o soste no, sujetado, vamos a decirlo así, atado o prisionero, vamos a decir, de muchos problemas, muchas cosas como se están solucionando. Pero no va a ser de gratis, esto no va a ser, ah, milagro, porque eso hay que colaborar en todo. Porque si tú no crees en ello, pues no va a ser. Por lo tanto, tienes que hacer algo. Y eres un signo de tierra. Todo lo relacionado con los hechos, ¿vale? Con los hechos. Por lo tanto, tienes que hacer. Porque nos han llenado la cabeza con eso de medita y deja que fluya. No todo el mundo funciona así. No todo el mundo funciona así. Tú tienes que hacer algo. Como si, pues yo qué sé, lo mínimo. Tienes que hacerte una limpieza. 
tú, si quieres tú solo, ¿eh? Te subí a Facebook muchas cosas para que te limpies, para que abras tus caminos y todo. Esto es para apartar la energía que hay y que ha habido, porque tu energía está bien. Por lo tanto, cuando ha habido algo ajeno a ti, a la hora de limpiarte, de abrir tus caminos y tal, es un poquito más fácil, vamos a decirlo. Sale el sol para ti, todo esto va a estar súper bien, aprende del silencio, aprende a no explicar tus cosas, a no decirle nada a nadie. Esta persona, ¿yo qué quieres que te diga? Va a llegar un rato en el que todo el mundo, la gente que hay a su alrededor, se va a hartar hasta no poder más. Van a verle realmente la verdadera cara, pero cuando ya ha pasado mucho tiempo desde que te has ido tú de esta situación, ¿vale? Es como me he ido y estoy en otras, estoy con una vida nueva, todo súper bien, todo estoy en otras. Ya ni me acuerdo de eso, eso era otro Tauro. Se te viene tu vecina o no sé quién a decirte, ah, qué razón que tenías con la persona esta y tal y pascual. Empiezan a irse de su vida poco a poco. Esta persona, Dios no quiera, a ver, porque yo no, estos augurios pues no son buenos, pero yo, yo la veo fatal, fatal, eh, higiene, así la higiene de uno en general, en un punto nefasto, eh, no sé, es de esta gente que al final Dios no quiera, vuelvo a decir, termina yendo al psicólogo a que le recete unas pastillas o algo para dormir, para estar un poquito más cuerda, inactividad en muchas cosas, en todo en general, por muy bien que le esté yendo a una persona así, hombre, y haga un rato en el que tú, tú te guisas esto y tú te lo comes, y ya está. No es que le esté deseando esto a nadie, ya te he dicho desde el principio, yo no lo estoy haciendo con este fin morboso de vamos a ver, qué es lo que va a pasar, pero fatal. Esta persona te deseo un cierre de caminos total, separación de mucha gente, has sido invisible durante mucho tiempo, que has aparecido en sitios y como que no existías, te ha deseado pues esto, la carencia, la, la, esa soledad, eh, la poca atención y admiración de la gente que hay a tu alrededor y estuviste como tal, espero que ya no. Se te viene todo lo, gran, todo lo grande de esta vida, se te viene todo lo bonito de esta vida, pero te vuelvo a decir, claramente lo que es tuyo, tuyo va a ser. Pero si está bloqueado puede tardar. ¿Vale? Algo que tiene que salir bien en marzo puede no salir bien, te lo vuelvo a decir. Porque te tienes que limpiar, te, te tienes que hacer cosas, no me digas cómo me limpio porque ya te he subido a Facebook varias cosas para solucionarte la vida. Mira. Eh, una cartita para ti, Tauro. La intuición, tu niño interior. Vamos a enfocarnos en este punto, ¿vale? No sé si has hecho el Hoponopono alguna vez, pero coger tu foto, tu imagen de niño, de niña, o de esa etapa eh, en la que tú consideras, pues vamos a decir que has vivido cierta cosa, y repetir lo que dice el Hoponopono. Tiene que ser una imagen física, ¿vale? O sea, que no es del móvil o la tablet o lo que sea, no, ¿vale? Al principio puede que suene esto un poquito chorra, pero después es eh, increíble. Desde la primera sesión, vamos a decirlo así, sanas un montonazo, te desahogas un montón, quitas, dejas ir un montón de cosas, se cierra un montón de cosas en tu vida. Claramente hay que hacerlo pues, yo que sé, una vez a la semana, una vez cada cuatro días, cada uno apoye con sus cosas que, tienen que, que tiene que sanar, pero... Tienes aquí que activar tu niño interior, que tiene que ver con tu intuición, con tu creatividad, con tu alegría. Vamos a decir, ¿y hasta qué punto tú estás? Vamos a decir, es activar también esa locura en ti. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, que viene a alguien y que te dice, ¿qué te parece si, si, si vamos a ir este fin de, pues yo qué sé, a Italia? Hemos encontrado un billete súper barato y tal. Pero claro, está la energía esa reprimida o no sanada que te dice, uff, es que a mí hacer las cosas así de golpe, no sé, espérate, vamos a mirar ya más adelante. Pero si tú estás vivo, si tú estás con muchas ganas de arriesgarte por lo que te aporta el bienestar, y dices, venga, va, va que, que a estas alturas, ¿qué va a pasar? Va. Un ejemplo tonto, pero que mucha gente querría actuar con esta impulsividad positiva, vamos a decirlo así, pero es que no puede, no sabe, no sabe, no sabe, le gustaría, pero es que qué envidia, ¿no? Querría yo actuar así, pero hazlo, activa tu niño, tu creatividad, desmelénate, desmelénate y sé feliz, que son cuatro días a por ello. Tauro, esta ha sido tu lectura. 
déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.